ஹாய் அண்ட் ஹேவ் வெல்கம் டு சேனல் டோனல் விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது த்ரீடி ஆஃப் மிஷின்ஸ் யூனிட் த்ரீ பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ யூனிட் த்ரீயில் வந்து பெல்ட்டு ஃப்ரிக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு பெல்ட் ட்ரைவ் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம ஸ்க்ரூ ஃப்ரிக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் பாலம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ப்போம் அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்க்குறது வந்து தேர்ட்டி தேர்ட் லெக்சர் நம்ம மொத்தமாக பார்த்துக்கிறது யூனிட் த்ரீயில் வந்து எயித்து லெக்சர் பார்க்குறோம் ஸ்க்ரூ ஃப்ரிக்ஷனில் ஃபஸ்ட் லெக்சர் இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலும் சரி இப்போ டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் அட்டானமஸ் காலேஜில் எதாவது படித்தாலும் நீங்கள் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் சிலபஸ் எடுத்து பாருங்கள் இந்த சிலபஸும் உங்கள் சிலபஸும் மேட்ச் ஆச்சு இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் பக்கத்தில் மேக்ஸிமம் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன் டியூஷன் டியூம் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு டியூஷன்ஸ் தேவைப்படுது இல்லை வந்து பெர்சனல் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா தாராளமாக வந்து என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை வந்து மெயிலில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே மெயில் ஐடி இருக்கும் அதில் என் கால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு நான் முடிஞ்ச சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ பார்க்குறது வந்து ஸ்க்ரூ ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் மெயினில் இருக்கிறது ஸ்க்ரூ தான் இந்த தான் வந்து ஸ்க்ரூவோட ஒரு ஸ்கிமேரிக் டைகிராம் இந்த ஸ்க்ரூவில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் பற்றி பார்க்கலாம் இது டூ மார்க்கில் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹெலிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் தெரியும் ஒரு ஸ்க்ரூனாலே கண்டிப்பாக ஹெலிக்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு இன்க்ளைனாக இருக்குல்ல எல்லாமே வந்து ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் தான் வருது ஹெலிக்ஸ் இட் இஸ் த கர்வ் ட்ரேஸ்டு பை எ பார்ட்டிக்கல் வைல் மூவிங் அலாங் ஏ ஸ்க்ரூ த்ரெட் அந்த இந்த ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஹெலிக்ஸுன்ற ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து ஒரு டேர்னில் வந்து ஃபார்வேர்ட்லேயோ ஒரு ரிவர்ஸ்லேயோ மூவ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை ஆனால் இதனால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்வேர்ட் ஆக்ஷனும் ரிவர்ஸ் ஆக்ஷனும் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஹெலிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அடுத்து பிச் இட் இஸ் த பிச் இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் எஸ் டூ டு கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் த்ரெட் மெஷர்ட் பேரல் டு ஆக்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூ அதாவது பிச்சுன்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இங்கே த்ரெட் இருக்குது ஸ்க்ரூ இருக்குது இந்த ஸ்க்ரூவில் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் அதாவது இந்த ஸ்க்ரூவோட சென்டரில் த்ரெட்டோட சென்டரில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்டோட சென்டர்லேயும் மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி மெஷர் பண்ணக்கூடாது இந்த பாட்டம் சென்டரை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு திட்டத்துக்கு பாட்டம் சென்டரை இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலில் மெஷர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது வந்து பிச் அதான் எழுதிட்டாங்க பிச்சுன்றதுக்கு அடுத்து லெட் இந்த லீடு லீடுன்னு சொல்லுவாங்க லீட் அப்படின்னா இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் எ ஸ்க்ரூ த்ரெட் அட்வான்சஸ் ஆக்சியல் இன் ஒன் டேர்ன் ஒரு ஃபுல் டேர்ன் ஒரு ஸ்க்ரூ ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து எவ்வளோ ஆக்சியலாக மூவ் ஆகும் அப்படின்றத வந்து லீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெப்த் ஆஃப் த த்ரெட் அப்படின்னா இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டாப் அண்ட் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் த்ரெட் அதர்வைஸ் டாப் சர்ஃபேஸ் பேர் கிரெஸ்ட்டு பாட்டம் சர்ஃபேஸ் பேர் ரூட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸாக வந்து டெப்த் ஆஃப் த்ரெட் இந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இந்த த்ரெட்டோட டாப் சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ்க்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸாக வந்து டெப் ஆஃப் தி த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாப் சர்ஃபேஸ் பேர் வந்து கிரெஸ்ட் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் பேர் வந்து ரூட் அடுத்து சிங்கிள் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ அப்படின்னா ஐ ஃப்ளெட் ஆஃப் ஸ்க்ரூ இஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் பிச் ஒரு ரொட்டேஷன் சுற்றுறீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் இருக்குது அப்போ த்ரெட்டு வந்து ஆக்சியலாக ஒரு மூவ் ஆகுது இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸும் உங்களுக்கு பிச்சோட டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அது பேர் என்ன சொல்லலாம் சிங்கிள் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லுவோம் மல்டி த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ அப்படின்னா இஃப் மோர் தேன் ஒன் த்ரெட் இஸ் கெட் இன் ஒன் லீட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்க்ரூ இஸ் நோன் அஸ் மல்டி த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டபுள் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூவில் ரெண்டு த்ரெட் கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு லெட் லென்த்தில் அதனால் அட்வ ஆக்சிஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக மூவ் ஆகும் ரொம்ப ஸ்பீடாக மூவ் ஆகும் ஸோ இது டபுள் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ அது இல்லாமல் லீட்ஸ் கவுண்டும் உங்கள் ஈஸியாக நம்ம பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் அதாவது அக்யூரே அக்யூரேட்டாக இருக்கும் மல்டி த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூவில் ஸோ மல்டி த்ரெட் ஸ்க்ரூனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு லீட் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஸ்க்ரூவுக்கு மேலே கட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின
பை இன்ட்டு டி அப்படின்றது பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்து வந்து ஆல்ஃபானா என்னென்ன ஆல்ஃபா அப்படின்னா ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் ஸ்மால் பி அப்படின்னா பிச்சு டி அப்படின்னா மீன் டயமீட்டர் ஆஃப் திஸ்க்ரூ என் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் த்ரெட் இன் ஒன் லீடு சரியா இது போகலாம் இதுதான் முக்கியமானது இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் ரொம்ப ரேர் தான் கேட்குறாங்க எப்படி கேட்குறது இல்லை இருந்தாலும் இந்த டாபிக் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படிச்சு தான் ஆகணும் அடுத்து ஸ்க்ரூ ஜாக் இதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸ் வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் மெயின் எலமெண்ட்டே ஸ்க்ரூ தான் இந்த ஸ்க்ரூ மூவ் ஆனால் தான் மேலே இது லிஃப்ட் ஆகும் இந்த ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஜாக்கெலாம் வச்சுருக்கீங்களா காரில் ஜாக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதான் ஸ்க்ரூ ஜாக் இப்போ நீங்கள் வந்து எப்போலாம் வந்து இந்த த்ரெட்டு அது இருக்கு இல்லையா இந்த ஹேண்டில் லிஃப்டில் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா இந்த இந்த த்ரெட்டு ஆக்ஷன் மூலமாக வந்து இந்த மேலே இருக்க என்ன ஆப்ஜெக்டுக்கும் அது லிஃப்ட் பண்ணும் இதுதான் ஸ்க்ரூ ஜாக்கோட வேலை இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப மினிமம் எஃபர்ட்டில் மேக்ஸிமம் வெயிட்டை தூக்க முடியும் அதான் வந்து பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூ ஜாக் அதை யாவ் வச்சுக்கணும் இதில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் வருதுன்றது பார்க்கலாம் பி ஸ்மால் பி ஈக்குவல் டு பிச்சர் ஸ்க்ரூ ஸ்மால் டி மீன் டயமீட்டர் ஸ்க்ரூ ஆல்ஃபானா ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் இல்லை கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கன்ஃபி அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸ்மால் பீனா பிச்சு கேபிட்டல் பி அப்படின்னா எஃபர்ட் அப்ளைட் அட் த செகண்ட் ஃப்ரோன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ இதில் பி ஒன்று வரும் பி ஒன்று வரும் அதே வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஒன்று வரும் ஸோ கேபிட்டல் பி அப்படின்னா எஃபர்ட் அப்ளைட் அட் இஸ் செகண்ட் ஃப்ரோ ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூவோட செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எவ்வளோ எஃபர்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்திருக்கு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு லோடு டூ பி லிஃப்ட் எவ்வளோ லிஃப்ட் எவ்வளோ லோடு மேலே வைக்க போகிறோம் அந்த காரோட வெயிட் என்ன அப்படின்றது மியூ ஈக்குவல் டு கோபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் ஸ்க்ரூ அண்ட் நெட் இதெல்லாம் யாவ் வச்சுக்கோங்க மியூ அப்படின்னா கோபிஷன் ஃப்ரிக்ஷன் பிடி ஸ்க்ரூ அண்ட் நெட் மியூ ஈக்குவல் டு டேன்பின் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பை அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் அடுத்து நம்ம காலர் ஒரு காலர் வச்சு காலரும் அதில் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன சிம்பிள்ஸ் வரும்னு பார்ப்போம் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ கேபிட்டல் ஆர் ஒன் கேபிட்டல் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு அவுட் சைட் இன்சைட் இடியஸ் ஆஃப் காலர் இந்த காலரோட அவுட் சைட் இன்சைட் இடி வாங்கிக்கோங்க இல்லையா அவுட் சைட் இடியஸ் அண்ட் இன்சைட் இடியஸ் ஆஃப் காலர் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு மீன் ரேடியஸ் ஆஃப் தி காலர் மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃப் ஃபார் திஸ் கால் இங்கே மியூன்னு பார்த்தோம் இல்லையா மியூ அப்படின்னா ஸ்க்ரூக்கும் நட்டுக்கு உள்ளது மியூ மியூ ஒன் அப்படின்னா கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார் ஸ்கால் உங்கள் இதில் ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்த கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒன்று மியூவாக இருக்கணும் இன்னொன்று மியூ ஒன்றாக இருக்கணும் இதை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்றது ப்ராப்ளம் வரும் போது நம்ம பார்க்கலாம் த டார்க் ரெக்வைர்ட் டு லிஃப்ட் த லோட் பை எ ஸ்க்ரூ ஜாக் ஃபார்முலா வந்து பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஃபை இது வந்து லோடை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பி அப்படின்னா என்னென்னு முன்னாடி பார்த்துட்டோம் எஃபர்ட் அப்ளைட் அந்த செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூன்னு பார்த்தோம் டபிள்யூ அப்படின்னா லோட் டிப் லிஃப்டட் ஆல்ஃபான ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் பை அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் இந்த டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி பை பைடி அப்படி பார்த்துருக்கோம் டேன் ஆல்ஃபானா சிங்கிள் தேர்ட் ஸ்க்ரூவாக இருந்தால் பி பை பைடி மல்டி தேர்னா என் இன் டிப் மல்டி தேர்டிய மேக்ஸிமம் கொஷினில் வராது ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி டேடே பைடி பீனா பிச்சு டீனா மீன் டயமீட்டர் ஸ்க்ரூ இப்போ டார்க் ரெக்வைட் டு ஓவர் கம் த ஃப்ரிக்ஷன் அட் தி அட் தி ஸ்காலர் சரி அட் தி காலர் இப்போ காலர் இருந்துச்சுன்னா டி டூ ஃபஸ்ட்டு வர்றது டி ஒன் அடுத்து காலரில் பார்க்குறது டி டூ டி டூ ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் இன்ட்டு டபிள்யூ இன்ட்டு ஆர் இந்த ஆருக்கு அனுபவம் மீன் ரேடியஸ் மீன் ரேடியஸ்க்கு வந்து ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை டூ காலரோட ரேடியஸ் ஒன் காலர் ரேடியஸ் டூ டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா அது கிடச்சிடும் இப்போ எனக்கு டோட்டல் டோட்டல் டார்க் டு ஓவர் கம் த ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் டி ஒன்றுக்கு வந்து பி இன்ட்டு டி பை டூன்னு பார்த்துருக்கோம் பி இன்ட்டு டி பை டூ இந்த பிக்குரிய ஃபார்முலா தான் பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டென் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை ஸோ இங்கே அப்ளை பண்ணால் டபிள்யூ டென் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை இன்ட்டு டி பை டூ அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் நமக்கு வரும் இப்போ ஏன்னா வரும் டி ஒன்றுக்கு வந்து பி இன்ட்டு டி பை டூ ப்ளஸ் மி ஒன் டபிள்யூ ஆர் அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது டோட்டல் டார்க்கு இதே இதில் வந்து பி கொடுக்காம பி ஒன் கொடுக்குறாங்க பி ஒன் பி ஒன்னா என்னென்னா எஃபர்ட்
அப்படின்ற ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் மெயின் டயமீட்டருக்கு இல்லை நமக்கு ஒரே டயமீட் டிசி மட்டும் தான் கொடுத்துட்டாங்க வேறு டயமீட்டர் இல்லை அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு டிசி ப்ளஸ் பி பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு சில கொஷின் டேரெக்டாக டயமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க மீன் டயமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஒரு சில கொஷனில் இந்த க்ரெஸ் டயமெண்ட்டை கொடுத்து நம்மகிட்ட கேட்கலாம் சரி டி ஈக்குவல் டு டிசி ப்ளஸ் பி பை டூ அது மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை பி ஒன் டபிள்யூ அப்படின்னா எஃபர்ட் டு பி லிஃப்ட் லோ டு பி லிஃப்ட் P1 ஒன்னா எஃபர்ட் அப்ளை ரெண்டாவது தி ஸ்க்ரூ அப்போ எவ்வளோ லோடு லிஃப்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ எஃபர்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் வந்து மெக்கானிக் அட்வான்டேஜ் இதில் வந்து என் ஸ்பீடு ஆர்ட் பண்ண அப்படிங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபார்மில் நம்ம நார்மல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் தி நெட் டிவைட் பை பிச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஸ்பீட் ஆஃப் தி நெட் டிவைட் பை பிச் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும்னால என் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து ஒர்க் டன் கூடிய ஃபார்மில் பார்த்தோம்னா டி இன்ட்டு டூ பை என் டீனா டார்க்கு டூ பை என் என் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இப்போ டார்க் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு என் அப்படின்றது தான் ஒர்க் டன் அது டார்க் ரெக்வைர்டு டு லோயர் தி லோட் பை எஸ் டூ ஜாக் இங்கே ரைஸை லோடு பார்க்கும்போது டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து டபிள்யூ டேன் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இங்கே பார்க்குறது டபிள்யூ டேன் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்போ டார்க் ஒன் என்ன வரும் அப்படின்னா P into D by 2, அப்போ டபிள்யூ டேன் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டு டி பை டூன்னு வரும் மற்றபடி அதில் டி டூ அதே தான் டி டூ ஈக்குவல் டு மீ ஒன் டபிள்யூ ஆர் தான் இந்த மாற்றம் இல்லை அதனால் நம்ம எழுதலை இங்கே வந்து டி டூ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வென் ஆல்ஃபா இஸ் கிரேட்டர் தேன் பை இந்த ஆல்ஃபா வந்து பையை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வென்னா வரும்னா ஃபார்மில் வந்து பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இங்கே டபிள்யூ மிஸ் பண்ணியாச்சு டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பைனு வரும் இந்த இடத்துல எப்போதும் நெகட்டிவ் வேலை வரக்கூடாது பாசிட்டிவ் வழி தான் வரும் பை மேக்ஸிமம் இருந்தால் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா மேக்ஸிமம் இருந்தால் ஆல்ஃபா மைனஸ் பை ஏன் வச்சுக்கணும் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ ஸ்க்ரூ ஜாக் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ பிட்வீன் ஐடியல் எஃபர்ட் டு த ஆக்சுவல் எஃபர்ட் ஐடியல் எஃபர்ட் டு த ஆக்சுவல் எஃபர்ட் ஐடியல் எஃபர்ட் அப்படின்னா பிஓ பி நாட் பை பி பி நாட்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் வந்து நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட் கொடுக்குறோம் ஃப்ரிக்ஷனோ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் எஃபர்ட் எவ்வளோ எஃபர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமனா ஃபார்மில் டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபான்னு வரும் ஃப்ரிக்ஷனோட சேர்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பைன் வரும் இந்த பையங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் இதில் பையன் போட்டுக்கல அது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் இப்போ டபிள்யூ டென் ஆல்ஃபா பை டபிள்யூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை இந்த டபுள் டபுள் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ டேன் ஆல்ஃபா பை டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இது எஃபிஷியன்சிக்கு இதே நம்ம டார்க்கை வச்சு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இல்லை காலர் ஃப்ரிக்ஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எஃபிஷியன்சி கொள்ளிட்டு டார்க் ரெக்வைட் அது ஐடியல் டார்க் பை ஆக்சுவல் டார்க் ஐடியல் டார்க்னால் டார்க் ரெக்வைட் டு மூவ் த லோடு நெக்லெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்புறம் டார்க் ரெக்வைட் ஒரு விஷயம் இது கன்சிடர் பண்ணி அதே தான் ஸோ டி நாட் பை டி அப்போ ஃபார்மில் என்ன வரும் பி நாட் இன்ட்டு டி பை டூ இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம பி ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே பிஓ இன்ட்டு டி பை டூ இங்கே பி இன்ட்டு டி பை டூ ப்ளஸ் மீ ஒன் டபிள்யூ ஆர் அப்படின்ற ஃபார்மில் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கேயே நம்ம டி பை டூ போடல அப்படின்னா இது ரெண்டு டி பை டூ கேன்சல் ஆயிரும் இது இல்லாதப்ப இது இல்லை இது இல்லை நினச்சிக்கோங்க ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிரும் ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து என்ன செய்கிறோம்னா இந்த காலர் ஃபிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால பிஓ இன்ட்டு டி பை டூ டிவைட் பை பி இன்ட்டு டி பை டூ ப்ளஸ் மீ ஒன் டபிள்யூ ஆர் அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம் எஃபிஷியன்சிக்கு அடுத்து வந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்க்ரூ ஜாக் மே ஆல்சோ டிடர்மைன் பை ஆல்சோ மே டிஃபைண்ட் அஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் டு த வெலாசி ரேஷியோ ஸோ எஃபிஷியன்சிக்கு எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் பை வெலாசி ரேஷியோ மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை தி எஃபர்ட் இன் ஒன் ரெவல்யூஷன் ஒரு ரெவல்யூஷனில் ஒரு ரொட்டேஷன் ஒரு ஸ்க்ரூ ரொட்டேஷனில் எவ்வளோ எஃபர்ட் வந்து மூவ் மூவ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறோம் பி ஒனில் எவ்வளோ எஃபர்ட் அப்ளை பண்ணுறோன்னு டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை த லோட் இன் ஒன் ரெவல்யூஷன் எவ்வளோ எஃபர்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் எவ்வளோ லோடு மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இப்போ வெலாஸ் ரேஷன்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ எவ்வளோ ரொட்டேஷன்னா டூ பை இண்டியல் நம்ம தெரியும் பெரிமீட்டர் டூ பை இண்டியல் ரேடியஸுக்கு பதில் இங்கே எல்லு போட்டிரு
அடுத்து ஓவர் ஹாயிலிங் அண்ட் ஸ்டில் ஃப்ளாக்கிங் ஸ்க்ரூ இதோட இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் முடியுது ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மேலே ரைஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ரோட ரை ரோடை வந்து ரைஸில் உயிர் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபார்முலா வந்து டி ஈக்குவல் டு பிஇன் டி விட் நார்மல் தெரியும் அப்போ பிக்கு வந்து இந்த ரைஸ் லோயிட்டை பொறுத்து மாறும் இல்லையா இப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவில் டபிள்யூ டேன் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா நம்ம பார்த்துருக்கோம் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி பை டூ பார்த்துருக்கோம் இப்போ பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பையிங்கிறது ஃபிக்ஷன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபாங்கிறது ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் இந்த இதில் வந்து எப்போ வந்து பை வந்து ரொம்ப லெஸ் தேனாக இருக்குது ஆல்ஃபாவோடு லெஸ் தேனாக இருக்குன்னா இஃப் பை இஸ் லெஸ் தேன் ஆல்ஃபா இங்கே ஒருத்தனா பை இஸ் லெஸ் தேன் ஆல்ஃபா என்ன ஆகும் இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் எந்த ஒரு எஃபர்ட்டுமே கொடுக்காம அந்த லோடு மேலே கொண்டு போன லோடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே கீழே ரிவர்ஸ் ஆகிடும் எப்போ அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிளோட ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதே இதில் வந்து இப்போ பை இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆல்ஃபா ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆல்ஃபா ஆங்கிள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூவாக இருக்கும் மேலே இன்னும் நீங்கள் லோடு மேலே கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லிவர்லேருந்து கை எடுத்தால் கூட லோடு கீழே இறங்காது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூவாக இல்லை வந்து ஓவர் ஹாயிலிங் ஸ்க்ரூவான்னு பார்க்கணும் ஓவர் ஹாயிலிங் ஸ்க்ரூ அப்படின்னா நீங்கள் லோட மேலே கொண்டு மே லோடை மேலே கொண்டு போயிட்டு இந்த அந்த லிவர்லேருந்து கை எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி ரிவர்ஸில் வந்து அதே ஐடியல் பொஷனுக்கு வந்துடும் இனிஷியல் பொஷனுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓவர் ஹாயிலிங் ஸ்க்ரூ செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூனால் எங்கே கொண்டு போகிறீங்களோ அதே டிஸ்டன்ஸில் அங்கேயே இருக்கும் அப்போ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ எஃபிஷியன்சி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு லெஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் ஓவர் ஹாயிலிங் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸ்க்ரூ ஜாக்கில் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கணும் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சி நம்பரை வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந